动手蓄意谋害池卷人，我可待黑沙取了你的性命。故意的，你早就知道了，这是你的计划。持绝人让我故意设伏，引出跟踪尾行之人，怪不得我从前从未发觉，原来是你这位易阳高手。
方圆即在昆明，根本就没有杀掉西河师哥。后来在广州，我本医治无望，是他的出现，用曾经的抑扬诀窍，才救下了我。出去吧。不是，老大，来上海不告诉我，知道西水商誉也不告诉我。这件事情，我以后再找你们。要是持续人没有什么事儿，我也先走了。一直都觉得有人在保护我，但我没想到是你。你在怪我，对吗？我从来就没有怪过你，你知道吗？我刚来上海的时候，我每天都偷偷跟着你，我看着你喝醉，看着你在赌场被人欺负，好几次我都想要冲出去，但后来我忍住。我在想，如果当时伤的是钟瑶姐姐，你也会像现在这样难过，但是我没有把握。我能像他一样，让你重新振作起来，所以你的选择是对的。不过，我还是会继续保护你，不管我在哪儿，只要我还活着，这是我对你的承诺。忘记过我们的承诺，也从来没有违背过我们要同生共死的誓言。不管你相信与否，那一刻，我真的没有想过要苟活。是悲伤，充满了冬天，无法呼吸。总是很累，很累，我心中被牵。我讨厌你，马明哥，我讨厌你。我自言自语，为什么我要离开，再也不去哪，也不回去？为什么我要在北京见到你？我好后悔啊！现在我家也没了，水星也死了，我的
心也没了。蟋蟀，你还有我呢。对不起。但是你知道我有多清醒，还有机会跟你说一声对不起吗？啊<笑>你是不是傻、啊？疼你不知道喊、啊。如果我们现在是和好的话，我一点都不觉得疼。你的伤怎么样了？没事了。西河师哥救了我。西河。是这样。张宇说，他在昆明的时候就一直暗中追踪方远吉，想知道他背后的势力。结果无意中看见方远吉枪杀西河师哥，他说他不想看见八行的兄弟被抛尸荒野，所以他就背回去了。好在西河师哥不愧是天下一等的阳极师，他用自己的阳极纠针把枪伤治好了。不管当时张宇是什么想法。但他的确是救了西河师哥，所以你们就成了他的底牌。我们只是合作，我也没有完全相信他。你经历的痛苦是我的千百倍，但我却没有办法为你分担一分一毫。没什么啦，我小时候学习武功的时候。那时浑身都是淤青，浑身都酸疼，早就习惯了。你知道我最难的是什么吗？是我来到上海这几个月，我又不像你会写这么多字，我脑袋也记不住那么多学问。还有就是上海那个路啊，千奇百怪的，我一条都不认识。哦，我还不认识地图，但是我要保护你啊，我就想了一个办法。<笑>我就把上海地图全部都画在了手上，我就每天看，起码我知道我在哪里，你在哪里。现在我都快认完了，厉不厉害？哎呀，不过你还是让我找了好久。西水，从今天起。你不用再到处找我了，因为我不会再让你离开我了。我觉得你真的长大好多好多，跟你学的，委屈你了。哦，对了，钟瑶，帮你和西河收拾了一个房间出来，今天好好休息，我也可以睡个安稳觉了。师哥，嗯，之前你都是和钟瑶姐姐睡觉的吗？想什么呢？哎呀！
还书啊，小姐。这么早你去哪儿啊？啊，我去采购点东西。这不是家里来了客人，得填补填补。对，溪水的那个功力也全部消失了，身体也弱，多买点东西给他补补吧。好的，放心吧，小姐。中老姐姐都会做菜了，这上海可不比北京，给自己安排一些事儿挺好的。嗯，一大早叹什么气啊？本来觉得我已经变得厉害了，但总是在别的方面输给中老姐姐。嗯，你们笑什么？身妹总算和以前一样了。我得感谢池卷人呢。我老去他叫他做什么？不许叫我师妹。把嘴擦一下。我还没吃完呢，我吃完再擦。喜生，嗯，等你吃完了，带你出去。去哪儿啊？带你看看上海。之前答应逛广州，但是我食言了，这一次满足你，怎么样？嗯，那会不会不安全？嗯，想的还挺周全，我都安排好了，放心吧，快吃。适合是个，这才对嘛。好漂亮啊！上海，中国第一座现代意义上的城市。虽然租界林立，但只要我们夺回国家的主权，它就是咱们国家东面最璀璨的地方。没太听懂。<笑>没关系，有诗歌在，你慢慢就懂了。我现在已经。开始了解你很多心里的想法了。不管是北京、昆明，还是广州、上海，对于你来讲都是一样的，因为你要守护的东西是一样的。国家和百姓在你心目中，比什么都重要，比疤痕还重，对不对？嗯，嗯。我只是希望能做一些力所能及的事情。至于八行，起初的八行在我心里，并不光彩。但是因为种种原因，种种宿命，非得让我做这个持卷人，那我就得担起这个责任，去解散他。你已经做到了。你知道比活着更重要的事情是什么吗？是什么？守护眼前的一切。
，今天你陪溪水没发生什么意外吧？一切都好，针对放眼机的调查我也没耽误。你为溪水回来剃的胡子，在报馆别忘了重新打扮好。嗯，知道了。高生，哎，小凤，这是你要的有关黄世成的资料报道，给你找了一些旧报纸，还有一些国外的。谢谢啊，空了请你吃饭。你太客气了。哦，对了，我看你最近在看前清朝的历史，你是要做一篇关于逊帝的报道？啊、哦，没有，就我最近在写一部长期小说，想找一个比较通透的朝代入手，啊，然后再副刊连载，挣点稿费，要不然靠咱们编辑这点薪水交了房租，只能喝西北风了。可不，都是米荒闹的。行了，不早了，我先走了。哎，谢谢啊。嗯多亏了环叔，化名初得到万山河的信息，才能准确无误的过来。位置找到了吗，司令？还没有。还没有。废物。司令，这些就是那个人之前出现过的地方，我们正在一一分析排查。排查这么久，要你们到底有什么用啊？少爷最近在调查梁荒，明天会在南汇这里。多派人手包围这里。是。现在只有西周了，小二，你这是周吗？这不是米汤吗？哎呦，这米汤也就今天有，明天没有了。那就来碗粥吧。嘿嘿嘿，得嘞。吃粥来喽！哎，客官，现在只有西周了，找个人。哦哦哦，找找找。小头。看一下，谁啊？哼，你管呢？嗯
。我说怎么那么眼熟呢？没想到用这种方式，差点重逢啊！还好我赶到了。谁让你跑出来的？不是让你在家待着吗？你别小瞧我，要不是我救你，说不定你都被方远吉抓走了。哼，司令，找到了吗？好像往那边跑了，给我去找。是。我找，找不到要你狗命。是。怎么着？咱这金丝线用的也不比你那差吧？还不是我的主意出的好。对对对，你聪明，你聪明。管好你的手啊！我，我，不是你看看人家，走了，别动，等会儿。哎呀，咱赶紧回吧，咱赶紧回吧，办办办办办正事儿。在北京时，你口口声声说你给我种下了轻毒。现在我也还你一个。从现在起，你不能离开我超过百尺，否则青虫躁动轻体，我们都要完蛋。当时我相信轻毒真的存在，你呢？现在也得相信它，明白吗？猫狗，你吃呀。时间人还没来呢，还没事，吃吧。猫狗，你吃呀。老爷子，您悠着点啊，您待会儿别喝多了。石军人，我们迟到多久了？一个小时，怎么耽误这么久？我们碰到方远吉了，甩掉了没有？甩掉了，都到齐了吗？到齐了，走。
科书，拜见持卷人。李觉，拜见持卷人。啊，先拜见持卷人。花谷，拜见持卷人。一方，拜见持卷人。溪水，拜见持卷人。我们这帮人，终于重聚了。柯叔、爵爷还有花谷，你们居然敢背着我来上海，是不是该发？嗯？那老大不顾自己的安危闭起来，还不让我们找到，是不是也该发？就是。柯叔为了找你，通宵破译了十几斤的谛听资料，累都要累死了。爵爷为了你啊，忙里忙外跑了半个上海。辛苦的不得了，哎呀，最狠的还是人花谷，人花谷为了找到你啊，都跟我睡一窝，你说这付出啊，懂了懂了懂了，不是，这么说的话，持卷人确实该发。我看出来了，我们的气性从来就没有改变过，还剩最后两行，我们要同心协力，我该发，你们也该发，来，该发该发该发该发。敬明天，敬明天，敬明天。哦，扁担，开吃吧。哎，秀娘姐，谛听，还有六耳先生呢。刘耳先生虽然没来，但是与我们同在。至于仙刘，在这种时候也得发挥作用。啥呀？仙刘不都解散了吗？还有一个老朋友，张宇。不是，谁？我在上海跟三爷见面了。达成了一致，他愿意帮我们。这一次，我们除了要对付方远吉，还有他的新八行。最难对付的，是华玉之。张宇响应华玉之的心，不比我弱，所以我们需要他。那秀娘姐姐呢？哦，知卷人让张三爷去找上海地界的陆少帅。秀娘和此人是旧故，所以一起跟了去。嗯，吃吃吃吃，就知道吃。不是，我吃怎么了呀？你看秀娘姐姐刚到上海就帮池卷人忙活去了，你就知道吃。你你看老爷子不光吃了，人家还睡呢。不许你说老爷子。好了，我们聊点正事。这次上海的粮荒事件，幕后推手就是方远吉，还有华宇之。按照仙流说法，这叫淹没。所以我们要反击，第一步就是见招拆招，解决上海粮荒，拯救百姓于水火之中。不然的话，等华宇之布完了局，开始落笔，我们就彻底被动了。哎呀，就是粮荒这种事儿。以前都是皇上啊、总统啊，他们管，我们管得了吗？那我明确的告诉你们，解决粮荒是最重要的事情，否则等上海一乱，我们就什么也干不了了。再说了，即便不是为了宝藏，这件事情我们也得管，因为最终受罪的全是底层百姓。难道你想看他们受罪吗？那老大，您现在有什么计划了吗？我已经查清楚了，方远吉以个人的名义把周边所有的粮食都搜刮抢购了，囤积起来，不入上海。但是呢，政府并不知情。这批粮食足够上海的百姓扛几天，虽然不是长久之计，但可以解燃眉之急。老大，你说这小东西我们能偷，但这上万担存粮可不好偷啊！不着急。
。我们等三爷还有秀娘的消息，看看陆少帅的态度，再做决定。嗯，这会轮到秀娘姐姐挑大梁了。不。这个大梁，我们一起挑。挑大梁。得到万山河，我就需要他立刻发挥作用。三爷、秀娘，你现在接触陆少帅，解决万山河会帮助我们，让方远吉多一个对手。咱们一个被流放的仙流之主，一个被夺三的商女之主，倒是同样惨淡。收回正事吧。华玉之的局再怎么精妙，这方远吉再怎么谨慎，只要池卷人身上有他们想要的重要东西，他总归会露出破绽。您说这话，想必是又没安什么好心吧？用万山河汇卷诱惑少帅，我觉得比商女之计好。张三爷，隔行不拆桥，您说这话有些不妥吧？两者先结合，才能确保万无一失吧。失礼了，张宇失礼了。谢谢三爷。不开心，要不就是有心事儿。废话，上海粮荒眼看就要爆发了，我身为一个护军少帅，能不发愁吗？哎，这事儿，粮荒一事本无解，难道就得眼睁睁的看着粮价漫天飞涨，百姓饿死街头？向来啊。都是神仙打架，百姓遭殃。要不，咱们再玩两把？不玩了。本少帅已经把所有的私房钱全部拿出来买粮食粥，没钱玩了。柴宇啊，你最近是不是赢了我不少钱啊？你是不是该出点血呀、啊？哎呀，少帅，嗯，你看你说的，这上海的富商豪贾有多少？多了去了。我身上哪有几两肉啊？没几两。我限你明日之前，捐出你一半的身家。少帅，你别拿我开心，这玩笑可开不得。今儿的输赢就不算了，啊，拿着，输赢不算，啊，拿着。这句话，我没跟你开玩笑。我这里倒是顺了，金秀娘，接下来就看咱们的配合。
留给你，独自爬山，长夜的悬崖峭壁，我自言自语，不问记忆，重拾起那一切。漫长冬季，长出的诗。